সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি তামান্না ইমাম এবং সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম আবারও অনশনে রাজশাহী পাটকল শ্রমিকেরা রাজশাহীতে রাসেল হত্যার দ্রুত বিচার দাবিতে এলাকাবাসীর মানব বন্ধন রাশিকের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করলেন মেয়র লিটন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বকেয়া বেতন ভাতা পরিষদ ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সহ এগারো দফা দাবিতে রাজশাহী পাটকল শ্রমিকেরা ফের আমরণ অনশন শুরু করেছে রোববার দুপুর দুইটার দিকে বিক্ষোভ মিছিল শেষে তারা রাজশাহী জুটমিলের প্রধান ফটকে অবস্থান নিয়ে আমরণ অনশন শুরু করেন সরকারি বেসরকারি অংশীদারির সিদ্ধান্ত বাতিল কাঁচাপাট কিনতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ অবসরে যাওয়া শ্রমিকদের বকেয়া পরিষদ সহ এগারো দফা দাবি না মানা পর্যন্ত তাদের এই কর্মসূচি চলবে রাজশাহী জুট মিলসের সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেন গত এগারোই ডিসেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করা হয়েছিল পরে দাবি মানার আশ্বাসে তা স্থগিত করা হয় কিন্তু এখনো সেগুলো দাবি মানার কোনো প্রক্রিয়া শুরু হয়নি ফলে বাধ্য হয়ে তারা ফের আমরণ অনশনে যেতে বাধ্য হয়েছেন আমাদের আন্দোলন একবার হলো আমাদেরকে মন্ত্রী মহোদয় আশ্বস্ত করেছিল যে ছাব্বিশ তারিখের মধ্যে আমাদের ফাইসলা করে দিবেন কিন্তু ছাব্বিশ তারিখের মধ্যে উনি আমাদের কোনো ফাইসলা করেন না বিধায় আমরা বাধ্য হলাম আবার আন্দোলন করার জন্য প্রায় এই যে বউ ছেলে পেলে নিয়ে আমরা আজ রাস্তায় নেমেছি তবে আমাদের এই বাংলাদেশ সরকার যতক্ষণ আমাদের দাবি না মানবে এতক্ষণ আমাদের এই আমরণ অনশন চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ সময় লেটে আবার অথচ আমার দেরি করে যাচ্ছে এবার আমার ধরে টাকা পয়সা তো পাচ্ছি না আবার কাজও হচ্ছে না আবার ধরেন স্বামী মেরে গেছে তাও চাকরি টাকা পয়সা পায় পাচ্ছি না তাহলে আমরা খাবো কি করি তাহলে আমরা চলবো কি করি এগারো দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গত তেইশে নভেম্বর থেকে সভা বিক্ষোভ মিছিল ধর্মঘট ও আমরণ অনশনের মতো কর্মসূচিও পালন করছে রাষ্ট্রত্ব পাটকলগুলোর শ্রমিকেরা এগারো দফার দাবির আন্দোলন করছিলাম সেটা স্থগিত করেছিলাম আমাদেরকে একটা আশ্বস্ত করেছিল আশ্বস্ত করে বাস্তবায়ন না করার কারণে আমরা আজকে থেকে বেলা দুটা থেকে আন্দোলন আবার আমরণ অনশন এগারো দফার দাবিতে চালু করেছি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাবি না মানবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে রাজশাহী মহানগর যুবলীগের নির্বাহী সদস্য নিহত সানোয়ার হোসেন রাসেল হত্যার আসামিদের দ্রুত বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী রোববার সকালে নগরীর শিরোইল কলোনি এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে এসে শেষ হয় সেখানে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে আসামিদের দ্রুত বিচারের আওতায় এনে ফাঁসি নিশ্চিতের দাবি জানানো হয় এ সময় বক্তারা হত্যার দুই মাস হলেও কেন আসামিদের আইনের আওতায় নেওয়া হয়নি তা জানতে চান এবং ঘটনার সাথে উপরমহলের সম্পৃক্ততা আছে বলে দাবি করেন মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মহানগর যুবলীগের সভাপতি রমজান আলী সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন বাচ্চু নিহত রাসেলের বড় ভাই আনোয়ার হোসেন রাজা স্ত্রী বর্ষা মা আনোয়ারা বেওয়া একুশ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সম্পাদক ইসমাইল মহানগর যুবলীগের সহ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম ছাড়াও শিরোইল কলোনি এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠী এ সময় রমজান আলী বলেন প্রায় দুই মাস পেরিয়ে গেলেও রাসেল হত্যার আসামিদের আইনের আওতায় আনা হয়নি কেন হয়নি তা প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে আনোয়ার হোসেন রাজা দাবি করে বলেন রাসেল হত্যাকাণ্ডের সাথে উপর মহল জড়িত যার কারণে মূল আসামিরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছেলের হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের দাবি করে রাসেলের মা এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন গত তেরোই নভেম্বর বুধবার দুপুরে রাজশাহী রেল ভবনে ট্রেন্ডার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দু গ্রুপের সংঘর্ষে রাসেল সহ আরও অন্তত পাঁচজন আহত হন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাসেলের মৃত্যু হয় পরে সতেরো জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা সাত থেকে আট জনকে আসামি করে নগরীর চন্দ্রিমায় থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহত রাসেলের ভাই মনোয়ার হোসেন রনি মামলায় এ পর্যন্ত পুলিশ সাত জনকে গ্রেপ্তার করলেও মূল আসামিরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছেন মেয়র এএইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন রোববার দুপুরে নগর ভবন চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের হাতে সোয়েটার ও কম্বল তুলে দেন তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সময় মেয়র লিটন বলেন পরিচ্ছন্ন কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নগরীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন তাদের পরিশ্রমের কারণে রাজশাহী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে হয়েছে আগামীতে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের কাজের সুবিধার্থে আধুনিক সরঞ্জাম ও গাড়ি সরবরাহ করা হবে রাশিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাওগাতুল আলমের সভাপতিত্বে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র এক ও বারনং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভাপতি শরফুল ইসলাম বাবু রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মাহফুজুল আলম লোটন 
রাশিকের পাঁচ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এগারো নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রবিউল ইসলাম তজু তেরো নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল মমিন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর শিরিন আরা খাতুন মাজেদা বেগম নাদিরা বেগম প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ মামুন ডলার বাগমারার তাহেরপুর পৌর মেয়র আবুল কালাম আজাদ সহ অন্যান্যরা নাটোরে পুকুর থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে রেল স্টেশনের উত্তর পাশের একটি পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় এ সময় নিহতের পরনে জিন্স প্যান্ট ও কালো জ্যাকেট পরা অবস্থায় ছিল নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী জালাল উদ্দিন আহমেদ জানান নাটোর রেল স্টেশনের উত্তর পাশে একটি পুকুরে মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে তবে কিভাবে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেননি পুলিশ ময়না তদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা মরদেহটি শনাক্ত করতে আশেপাশের থানাতে ছবি প্রেরণ করা হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রোববার সকালে নোয়াখালী বেগমগঞ্জের নরোত্তমপুর ইউনিয়নে গরিব ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে দশ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদ বাচ্চু সরকারের পক্ষে এ সময় দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন নরোত্তমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ আল্লাহাজ আব্দুর গফুর বিশিষ্ট সমাজসেবক শেখ জাফর ইতালি প্রবাসী আব্দুল মোতালেব স্বপন ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি শোভন আহমেদ সহ অত্র ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সহ গ্রাম পুলিশ এবং এলাকার দুস্থ জনগণ নাটোরের গুরুদাসপুরে ব্যক্তি উদ্যোগে পাঁচ শত হতদরিদ্র প্রতিবন্ধী ও ছিন্নমূল শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে রোববার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে গুরুদাসপুর পৌর সদরের শামসুজ্জোহা কলেজ রোডে নিজ বাসভবনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আহমদ আলী মোল্লা এই কম্বল বিতরণ করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল বারী আহমদ আলীর সহধর্মিনী রাবির অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার ফেরদোস আক্তার কনা সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে দুস্থদের মাঝে আরও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে বলে জানান এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ